Hallo YouTube, mein Name ist Kevinox und willkommen zur dritten Episode von Let's Play Gothic. Wie ihr hören könnt, habe ich mir ein neues Mikrofon besorgt, das andere war ein Haufen Mist. So, wir haben im letzten Part uns einen Weg ins alte Lager durchgeschlagen und da werde ich mit ein paar NPCs wie den lieben Torus oder Diego geredet. Und da wir in sein Haus rennen können, ohne von ihm verprügelt zu werden, schlage ich mir vor, klären wir hier äh, klauen wir hier die Bude leer. Welche eine Schüssel und was ist in der Truhe? Okay, Schlösser knacken. Verdammt. Okay, mehr Dietrich haben wir leider nicht. Am Anfang haben wir nur ein. Und in dieser Episode werden wir erstmal eine kleine, ich nenne es mal, Schnitzeljagd in diesem alten Lager hier vollbringen. Wir werden uns Quests suchen und Quests ausführen, wie die, die wir schon haben. Das wäre... Der Auftrag von Torus, wir müssen irgendeinen, irgendeinen Typen finden, der sich am Ende des Lagers befindet, da wo der ungestürzte Turm ist. So, da haben wir einen Butler. Was kannst du uns denn über diesen Ort erzählen? Wie ist das Leben hier? Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich, ich bin neu hier. Ein neuer? Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Diese Butler ist wohl eine kleine Angst hat. Na egal, gehen wir mal ein wenig weiter hier. Das Matt, ach, der nervigste hey, Charakter Mann, in diesem Spiel. Hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. <lacht> Verpiss dich. Verpiss dich. Du bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Oh, da seht ihr schon, der Tipp. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Ah. Der Typ folgt dann immer wieder. Das ist echt nervig. So, Snaff. Du siehst auch, als würdest du was kochen. Wie steht's? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Klar. Hier, nimm und lass es dir schmecken. Dankeschön. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ah, da haben wir es wieder. Das war natürlich kein Geschenk. Wir müssen erst im, ihm erst wieder einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich habe da ein neues Rezept. Fleischschwanzen Ragu à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch drei Fleischwanzen und einige Höllenpilze. Fünf müssten reichen. Klar, dieses Gericht hört sich schmackhaft an. Wenn etwas darin ist, das sich Höllenpilz nennt. Und natürlich ein riesiges Insekt. Und oh, Pilze. Hört sich gut an. Hört sich gut an. <lacht> Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach. Kann er immer was essen? Wir brauchen Lager übergelaufen. Ah, wo finde ich denn Fleischwanzen hier? Wo finde ich Fleischwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Okay. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Alles klar. Wo finde ich Höllenpilze? Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, Ganz genau. findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Gut. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Tja. Der wurde wohl den Scavenger zum, Vor zum Fraß vorgeworfen. Noch ein Butler und noch ein Butler. Da vorne sind noch ein paar Leute. Mal schauen, was können die uns so erzählen. Ein Gardist. Nein, Schatten sind das. Keine Gardisten. Mann, die saufen hier ganz. Ach nein. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir. Keine Sorge. Ah. Mensch. Hey du! Ah, verdammt! Da hast du doch mal Glück gehabt! Gut, da können wir nichts klauen, leider. Können wir vielleicht hier was klauen? Schleichen? Ja. Scheiße. Da hast du noch mal Glück gehabt. 
Schleichen kann man leider noch nicht, das muss man erlernen. Ich meine, man kann sich perfekt abrollen. Aber schleichen? Das, das kann man nicht. Geduckt laufen, das, das muss man lernen. Natürlich. So, dann werden wir wieder an der Stelle. Verdammt, Matt! Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Äh, nein. Hey du! Verdammt! Hey, du. Na gut. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Dann lassen wir das erstmal mit den Hütten ausplündern. Das erste. Und gehen ein wenig in die La Lage herum. Oh Mann. Weg mit der... Ich meine, ich Waffen ziehen müssen. Dein Glück. So, da haben wir noch eine Leiter, die wir... Ach komm schon. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Wie gesagt, nein, Bart. Nein. Geh einfach weg. Keiner mag dich. Du bist der nervigste Charakter in diesem Spiel mit Abstand. Und das... Hm, ich weiß nicht, ob das was sagt. So. Wir laufen auf den Ballen und auf den Hütten herum. Wenn wir auf den Häusern, den Häusern rumstampfen, dann stört das natürlich keine. Aber wenn wir hier rein, hineingehen, kann man auch nachvollziehen. Fletcher, du siehst aus, als wärst du ein Gardist. Hey du! Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst. Heute ist nicht der Tag. So, das und warum nicht? Auf die Idee. Weil ich gar nicht da bin. Ja, das sehe ich. Du bist gar nicht da. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Das sehe ich. Wie kommt es dann, dass wir uns beide unterhalten? Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Ich mein, ist Neck. normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Uh, wo ist denn Neck? Weißt du, wo da. er geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor Aha. allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. <lacht> Ein bisschen Paranoia. Schadet ja nie. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Okay, das erklärt wohl, warum er, warum er verschwunden ist. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Wegen Neck? Ja, ja, ich höre schon auf. Halt mich... Okay. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, diese Butler haben keinen Namen. Und... Hier hey, hat... Du. Hier hat wohl offensichtlich jemand vergessen, eine Tür Was zu bauen. Da drinnen getrieben für dich ist. So. Das Fell und ein was auch immer für ein Tier das ist Schädel. Ah, da ist ein Brunnen, aus dem man kein Wasser schöpfen kann natürlich. Fingers. Das ist der Typ, der uns Schleichen beibringen kann und, und Taschendiebstahl und Schlösser knacken. Deswegen heißt er Fingers. Ja, Piranha Bites, eure Namen sind wirklich. Na, na gut. Ich will Schatten werden. Ich will Schatten werden. Und? Ich habe Starcraft gespielt, da sind Stalker, die sagen, we walk in the shadows, also ich habe ich hab Qualifikation. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Okay. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Das Kommt wäre das cool. An. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Ganz genau. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Du würdest nicht zufällig bei Diego... Ah, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Okay. Auf jeden Fall, Fingers für den Dieb. Juhu. Oh, Backsprung. Schön. Werden wir noch oft sehen. Die verbackten Sprünge dieses Charakters. Ach ja, genau. Bei diesem Wasserheimer können wir uns heilen. 
Wir müssen nur nämlich Wasser trinken aus diesem Hexagon. <lacht> das ist... Ja, ein Hexagon. Wir müssen nur ein wenig Wasser trinken, dann können wir zeigen, so funktioniert das auch in der echten Welt. Wenn dir ein Arm abgetrennt wurde, trink einfach ein bisschen Wasser aus einem sechseckigen Eimer und der wächst sofort nach. Ist doch klar. Oh, da ist eine Hütte, da können wir durchlaufen, ich weiß nicht wieso. Neun Lager gibt's da. Auch noch was ziemlich Witziges dazu. Wo ist jetzt eigentlich Fletcher hin? Der Typ war doch gerade noch hier. Macht sich einfach aus dem Staub. Das gibt's ja wohl nicht. Auf seinem Posten. Eine Pfanne. Genau, hier können wir Fleisch braten. Ah, immer nach oben drücken. So. Das dauert eine Weile. War ich das schon? Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat er ein Fleisch gebraten oder alle? Ah. Er hat eins gebraten, na gut. Das brauchen wir ja noch nicht. Wir wollen jetzt nicht die Zeit unnötig verschwenden hier, sondern ein wenig im Lager rum cruisen und die Leute ansprechen. Die Leute mit Namen natürlich, Schatten, wie du sind unwürdig. Guy, der Typ. Ah, hi. Hallo. Wollen wir Freunde hm. sein? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Ganz Vor recht. kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt Na, natürlich an. das alte Lager. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Es ist gerade eine Hütte frei geworden. Na, wo ist die denn? Was sind denn die Vorteile? Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Naja, die sind überall unbezahlbar irgendwann. Und was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe <lacht> an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Okay. Was sind denn hier wertvolle Waren? Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Wie immer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ja, wir werden eigentlich erst eine Rüstung finden, wenn wir uns dem Lager an, angeschlossen haben. Erst dann werden wir unsere erste Rüstung haben. Vorher werden wir in unserem braunen Hemd durch die Gegend laufen. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Und was spricht für das neue Lager? Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Genau. Jedes Lager hat seine Pläne. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Das ist ein Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen, wie das der Sekte. Das ist ein Spinner! Oh, welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Welche von den Hütten das kann ich für mich nehmen? gar nicht mehr. Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Oh, was war denn gerade mit deiner Schulter los? Na gut. Die mit dem Vordach. Das ist wohl... Gebratene Scavenger. Das ist ja witzig. Ich hoffe, das sind Scavenger. Mit dem Vordach, mit dem Vordach, das ist... Das ist die hier. Da, wo die Leiter dran hängt. So, wir werden jetzt erstmal schlafen, sonst, sonst können wir nicht mehr mit den NPCs reden. Die hängen ja nicht einfach mehr im, La nicht mehr einfach im Lager rum. Aber zuerst werden wir unsere eigene Truhe plündern. Ach, die ist verschlossen. Schade. 
Oder oder leer. Nein, ich glaube verschlossen. So, Bett. Da pennen wir erstmal bis zum nächsten Morgen. Dann können wir hoffentlich wieder mit den paar Leuten hier reden. Hey du! Die wir dann nicht in ihren Hütten überraschen müssen, während sie schlafen. Und also. Da werden wir ja Stalker. Das, das ist nicht so vorteilhaft. Fletcher, da bist du. Ich hab Oh oh. <lacht> Noch einmal und du kannst was erleben. Tja. Da wurden wir niedergeprügelt. Danke für das Erz. Ich trinke einen auf dich mit. Und wir wurden niedergeprügelt, weil wir eine verdammte Tür auf, aufgemacht haben. So, wie kann ich denn jetzt hier nochmal aufstehen? Okay. So. Ich werde das mal nicht neu laden, weil... Tja, das da man, muss man sich halt abfinden. Wenn man mal Fehltritt sich leistet. Jetzt sehen wir eine schöne rote Spur hinter uns her. Moment. Da kann ich doch mal versuchen, meinen Namen zu schreiben. So. Ach, das lassen wir jetzt. Wie schon gesagt, das wäre eine ganz schöne Zeitverschwendung jetzt. Willst du wieder Ärger? Ja. Nein. Also, im alten Lager hier rumzuhängen fürs erste Mal dauert eine Weile. Das heißt, versuchen wir am, am besten wenig Zeit zu verschwenden und gleich mit so vielen NPCs zu reden wie möglich. So, Uno. Sag mal, wer hat... Welch, was hatten diese Leute eigentlich für Eltern, dass sie solche Namen bekommen haben? Wie sieht's aus? Beherrschst du dein Handwerk? Ha? Wie es aussieht, ich stell dir einfach mal eine Frage. Bisher hat was? sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Klar. Ja, wie lange brauchst du? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. <lacht> Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Fabel für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Äh, wir haben zwei Erz. Was krieg ich denn dafür? Ah, oh, diese Sounds gerade beim Schleifen, das ist ja unerträglich. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Ah, oh, das, das ist echt nicht das an. Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. <lacht> okay. Ich würde mich selbst gerne mal an die Schmiede versuchen. Ich würde mich selbst gerne mal an deine Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür. Ja, aber dieser Spatten gerade Lärmbelästigung aus. Ich kann sie dir verkaufen. Okay. Ah, so, das lassen wir mal. Denn das ist echt nervig, dieses, dieses Schleifgeräusch. Ah. So, und diese Blutspur, die ihr gerade seht, werden wir so lange hinter uns herziehen, bis wir uns ein wenig geheilt haben. Machen wir doch gleich mal. So, Fleisch. Was war das? Ein bisschen. Ein bisschen die Leute erschrecken und dann wieder... Dann passt es wieder. So. Da hinten sind noch ein paar Leute, wie zum Beispiel der hier. Nein, das ist nur ein Schatten, der hat keinen Namen. Du bist unwürdig! Aber welche davon war die eingestürzte Hütte, wo wir die Fleischwanzen herbekommen können? Die. Nein, 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 das war die da vorne, okay. Da kriegen wir ein paar Fleischwanzen. Aber bevor die Leute uns wieder anpöbeln, weil wir ein Schwert ziehen, speichern wir erstmal. Nein, das war nicht die zerstörte Hütte. Du lernst schnell! Verdammt! Ich finde sie nicht mehr. Ach nee, sie ist da hinten. Da gehen wir später hin. Erstmal reden wir mit den. mit den Kämpfern der Arena hier. Das hier. 
Was ihr hier sehen könnt, ist die Arena des alten Lagers. Ja, wenn man in einer gefangenen Kolonie in einem Minenteil rumhängt, dann muss man natürlich etwas zur Belüstung gegen tun. Fernseher und so gibt's hier nicht. Oder vielleicht schon, aber das weiß keiner. Ich habe den Fernseher. Ist ein Lager. Egal, auf jeden Fall. Da muss man sich anders beschäftigen, anders irgendwie entertainen lassen. Und dabei gibt's nichts Besseres als zuzusehen, wie zwei Leute sich die Schädel abtrennen. Kirgo. Hi. Ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ein neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Okay. Bist du gut? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ach, einen gleich. Das macht dich zum Profi. Nope. So. Die drei tragen jeweils die, die Rüstungen der verschiedenen Lager. Er hier vom alten, er hier vom Sumpflager und der natürlich vom neue. Reden wir erstmal mit Gorhanis. Schöner Name. Was machst du eigentlich hier? Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Okay. Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Für den Schläfer? Habt ihr ein wenig erhöhte Müdigkeit in eurem neuen Lager, oder was? Du kämpfst in... Da, ah, verdammt, das hat mir schon. Ah, weg da. Was ist denn der Schläfer? Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Das heißt, du hast die Bibel ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Da bin du ich meinst, sicher. ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. D oder B-Netz, egal. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager, Kannst du mir den Lager, beschreiben? Zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Okay. Oh, ne. Was ist denn mit dieser großen Anrufung? Was ist das für eine das große war, das Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, Begib dich zu uns ins Lager. Will ich noch tun. Aber nicht jetzt. Jetzt sprechen wir erstmal mit dem Kämpfer aus dem neuen Lager, Karim. Ah, schon wieder. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Angeber. Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Es ist dreckig geladen. Ich bin viel zu gut dafür. So. Damit. Moment, noch nicht ganz. Scatty. Erstmal schauen, ist da hinten noch jemand? Bevor wir mit Scatty reden, möchte ich diesen Weg hier mal klären. Oh, da ist keiner. Wir schmücken das Lager mit Blut. Scatty. Was, was kannst du mir noch so erzählen? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena, organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Ach, Wetten gibt's auch noch, schön. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Was soll Einige ich machen? Die besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Soll ich an der Kämpfer Oder umbringen einen oder von was? Ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Alter, ich habe noch nicht mal eine Rüstung. Wieso bla 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 und so weiter? Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ja ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Immer das, immer das Geld, also die Erzbrocken im Kopf haben. Kein innermintalischen Rassismus, sondern immer, immer schön alles kommt auf die, auf die Erzbrocken an. Ähm, ich will wetten. Ich will wetten. 
Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Ich muss sagen, als ich das letzte Mal Gosser gespielt habe, kam diese Antwort immer, der nächste Kampf ist in ein, ist in ein paar Tagen. Und das, bis, bis ich das Spiel durch hatte, kam das einfach beim letzten Mal. Das war... Ah. Trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Oh, neue Quest. Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, ist ja klar. Ah, 50 Erz haben wir nicht. Wir haben nicht mal leeren Punkte. Wir haben nicht mal ein. Obwohl man mehr als einen bekommt bei Stufenaufstieg. Wohl. Mal gucken. Nope. Immer noch Stufe 0. So, und ich würde sagen, hier beenden wir mal diesen Part. Und ja, das alte Lager durchzugehen dauert eine Weile. Das, es ist nicht gerade klein. Es ist kreisrund und ein großes Lager. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Gothic. Star.